അളി ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് വരും അതൊക്കെ പണ്ട് ഇനി എന്തപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ അവ കയറി വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കരുത് ഇതൊരു കല്യാണ വീടാ അതേലും ചെയ്യ അന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ റൂമിലോട്ട് കേറി വന്നു വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ മനസ്സിലായോ നീ ഇവിടെ അടങ്ങി കുത്തിക്കണം ക്ഷോണിച്ചോലെ കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോണേ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വരാൻ സമയം കിട്ടും വരാ ചല്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നത് അവളെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പറയിട്ടില്ല മുതിർന്ന ശേഷം പോരായിരുന്നു കല്യാണം അതെ അങ്ങോട്ട് മാറിയില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു അത് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറ ആ മോളിങ്ങനെ പലപ്പോഴും എക്സൈറ്റഡ് ആവും അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ടെടുത്തോളേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ല മനസ്സമ്മതം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അതെ അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം സ്ത്രീധന തുക വല്ലതും കൂടുതൽ വേണം ശേ നമ്മളെന്താ കാശിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നിലയും വിലക്ക് നിൽക്കുന്നു ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല സോറി കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര കൂടുതൽ വരും എന്ത് വേണം ഈ കണ്ടെടുത്തോളെ കൊച്ചിന് മുഴുത്ത വട്ട അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റേറ്റ് വേണമല്ലോ അല്ലേ പറ എന്റെ കൊച്ചെ ഒന്ന് പതുക്കെ നിന്റെ കൂമ്പുകാടി പോടി പിന്നെ അതൊരു ശീലാവും നീ ഒന്ന് ആഞ്ഞ് വലിച്ചേ ചെയ്യുന്നവിടെ ചപ്പാത്തി പക്ഷേ ഇച്ചായ ഇവന്മാർക്കൊന്നും ഒരു വിവരം ഇല്ലേ ചായ എന്റെ ഇച്ചായൻ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഇച്ചാനും ഭയങ്കര ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം റോഹിച്ചനോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഗുഡ് ഐഡിയ ഇച്ചായ പറയിച്ചായ വെപ്പാട്ടിയുടെ പുള്ളിങ്ങ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കിച്ചായ പറഞ്ഞു കൊടുക്കിച്ചായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇച്ചായന് നല്ല ജനറൽ നോളജ് ആണെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പലവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഷോണിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഇനി വീട് വിട്ട് പുറത്തേക്കറിയും മുട്ടുകളെയും തല്ലി ഓടിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കയറി പൊടിയായിട്ട് രാജ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ അനുസരിക്കോ എന്നാണ് ഞാൻ കരളിനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് ആജ്ഞാപിക്കൂ നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം ലിസി 
അതുമാത്രം എന്നോട് പറയരുത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുള്ളൂ അത് നീയാണ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല കൂട്ടിനാരുമില്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കിടപ്പാടമില്ലാതെ വല്ലവരുടെ ഏച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന രാജനെ എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഗൾഫിലുണ്ട് ഞാനൊരു വിസ എന്നെ നാട് കടത്താനാണോ നീ നോക്കുന്നത് ലിസി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് കൂട്ടിനുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നമ്മുടെ ആ പഴയ കോളേജിലെ കാറ്റാടി വരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും പേര് നടക്കാറുണ്ട് എനിക്കത് മതി ലിസി അത് മാത്രം മതി ഈ ജന്മത്തിൽ ഊട്ടിയിലും മൈസൂരിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവത്തെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കേണ്ട ആളു കിട്ടി ഇപ്പോഴും അവഹിതം എന്റെ സ്ഥലത്ത് ചേട്ടനത് എന്ത് ചെയ്തേനെ കാശിനു വേണ്ടി എന്തോ ആവാന്നാണോ എനിക്ക് വയ്യ കാശിനു വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ തുറക്കാൻ മടുത്തു ഞാൻ അലമാരിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോ ഒന്നും ഓർക്കാവോ എന്താ അലമാരിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോ ഒന്നും ഓർക്കാവോ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലുണ്ട് എന്ത് വിഷം പടം കയറിയിരുന്ന് വൃത്തിയില്ലാതായപ്പോ കുടുംബോട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ച ഈ ഒരു ബന്ധം വന്നോണ്ട് മാത്രമാണ് റോഹൻ നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ജീവിതം വലുതാണ് നിനക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാം പക്ഷെ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും സുസുനന്റെ കുഞ്ഞും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല തീരുമാനിച്ച് 
എന്നാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ഒരാളുടെ ജീവിതം നശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുടുംബ രക്ഷപ്പെടാണ് അതല്ലേ നല്ലത് എന്നാ നമുക്കിനി ഇവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഈ തമാശ കണ്ട് രസിക്കും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കാഴ്ചയാണ് മിസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല സംഗതി സൈക്കോസിൽ നിന്ന് ന്യൂറോസിലേക്ക് കടന്നു അവീതം പുറത്തായത് നന്നായി അതിന്റെ പേരിൽ പുള്ളി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി തരാന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാണ് പ്രവേശം പറ്റുന്നത് ഇന്ന് അണങ്കട്ട പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് റോഹന്റെ മുഖത്തും നോക്കാൻ കൂടി പറ്റാതെ ഓ അപ്പൊ നീ നല്ലവരും ഞാൻ വില്ലനും ആയല്ലേ ഈ നാണങ്കട്ട പണി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പരമാവധി കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് നാണക്കേട് മാത്രമല്ല ഈ കെട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൊലപാതകം ഞാൻ ചെയ്തു അതിന്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ മതി നോക്കും മാനസികാവസ്ഥ അച്ഛനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം തൽക്കാലം ഒരു നാടൻ കളിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുമ്പോ യവക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെന്ന് നിഷേധിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അത് കഴിയുമ്പോ അച്ഛനാ പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ പെണ്ണിനെ മോനിയാൻ ഒപ്പിച്ചു വരും അതുവരെ ഒന്ന് കൂടെ നിന്നേ പറ്റൂ പ്ലീസ് എന്തിനാ ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു 